Hello everyone. Good morning to all of you. Welcome to my channel, Doctor Vijay Sanjan Classes. दोस्तों आज जो 19 सितंबर है 19 सितंबर का डेली करंट अफेयर्स लेके आया हूँ जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक करंट अफेयर्स के वीडियो को हम लोग चार भाग में बांटते हैं पहले पार्ट में हम करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस देखेंगे फिर सेकंड पार्ट में उसका रिवीजन करेंगे थर्ड पार्ट में कुछ जीके का क्वेश्चन देखेंगे और चौथे पार्ट में जो कल पढ़ा था उसका रिविजन करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला क्वेश्चन है रिसेंटली वेन वॉज द वर्ल्ड बेम्बू डे सेलिब्रेटेड हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है तो ये कल 18 सितंबर को लोगों के बीच में बांस उद्योग के संरक्षण और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष अठारह सितम्बर को वर्ल्ड बेम्बू डे मनाया जाता है सबसे पहले इस शुरुआत 2009 में हुई थी 2009 में जो वर्ल्ड बेम्बू कांग्रेस हुआ था उसमें इसकी घोषणा की गई थी कि हर एक साल 18 सितंबर को वर्ल्ड बेम्बू डे मनाया जाएगा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है तो ये है पंकज आडवाणी पंकज आडवाणी ने पिछले साल भी जीता था और इस साल भी एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप लगातार दूसरी बार जीता है इन्होंने उन्होंने फाइनल में ईरान के आमिर सरखोश को हराया है चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है ये दो तीन दिन पहले का न्यूज है लेकिन मैंने सोचा इसको पहले लिया नहीं था तो मैंने आज लिया इस क्वेश्चन को तो विराट कोहली ने अनाउंस किया अपने ट्विटर पर अनाउंस किया है कि वो टी ट्वेंटी का कप्तानी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के बाद छोड़ देंगे वनडे और टेस्ट की कप्तानी कंटिन्यू करेंगे लेकिन टी ट्वेंटी की कप्तानी छोड़ देंगे वर्ल्ड टी ट्वेंटी कप के बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 18 सितंबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया ये पंजाब के अमरिंदर सिंह कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि ये काफी खिस्तान हो रही थी पंजाब में सिद्धू जी के साथ इनकी बनने रही थी हाल ही फिलहाल में सिद्धू जी को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था उसके बाद से इन लोग का फसल चल रहा था तो अभी लगातार विधायक वो आ रहे थे दिल्ली आ रहे थे और कल भी सुबह सुबह मीटिंग हो रही थी विधायकों का तो इससे उनको अपमान सा लगा उन्होंने इस्तीफा दे दिया चलते हैं अभी तक कोई किसी नए सीएम का अभी तक चुनाव नहीं हुआ है देखते हैं शाम तक होगा अगले क्वेश्चन हु हैज बिकम द फर्स्ट वोमेन चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन सोसाइटी सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन आई इंटरनेशनल सिविल एविएशन सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन तो ये जो है क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी महिला को पहली बार कोई महिला पहली बार अध्यक्ष बनी है यह इवेंट के ही संस्था है इंटरनेशनल सिविल एविएशन सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ये पहले भी इसमें काम कर चुकी है लेकिन एज ए इंडियन रिप्रेजेंटेटिव काम किया था लेकिन अभी इनको वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया है तो ये है शेफाली जुनेजा बारह साल के बाद किसी भारतीय को यह जिम्मेवारी मिली है तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यह पहले एविएशन में जॉइंट सेक्रेटरी हुई थी एविएशन मिनिस्ट्री में डॉक्टर डॉक्टर हैं ये डॉक्टर शेफाली जुनेजा नाम है इनका अगला क्वेश्चन है द ट्वेंटी फर्स्ट मीटिंग ऑफ एस सी ओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट वॉज चेयर्ड बाई हुच कंट्री अभी जो एस सी ओ काउंसिल की मीटिंग हुई थी मीटिंग हो रही हुई थी इक्कीसवीं मीटिंग थी वो तो उसकी अध्यक्षता किस देश ने की है तो ताजाकिस्तान ने की है ताजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे वहाँ पे हाइब्रिड फॉर्मेट में इसकी मीटिंग की अध्यक्षता ताजिकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है एच ई इमोमाली रहमान ने किया था और इसमें बाकी देश के जो हेड हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे और जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो दुशांबे से जुड़े थे वो थे अपने ये फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर 
और मोदी जी ने इंडिया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया था इस मीटिंग को अगला क्वेश्चन है अच्छा एस का तो पता ही है कि इसमें शंघाई कॉरपोरेशन है ऑर्गेनाइजेशन इसमें शंघाई कॉरपोरेशन होता है इसमें आप समझिए कि कौन कौन सी कंट्री है मेन मेन आपका इसमें इंडिया पाकिस्तान चाइना फिर रशिया फॉर्मर यू एस के जो पार्ट है रशिया तो है चौथा और फॉर्मर यू एस के पार्ट हैं जैसे तजिकिस्तान किर्गिस्तान उजबेकिस्तान कजाकिस्तान चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर ये है हु हैज बीन अपॉइंटेड रिसेंटली एज द लोकपाल के बारे में पूछ रहा है आपसे कि दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ द्वारा हाल ही में लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं इंदु मल्होत्रा इनको डी डी ने लोकपाल अपॉइंट किया है और उसके साथ ये नैतिकता अधिकारी के रूप में भी काम करेंगी अगला क्वेश्चन है टाइम्स पत्रिका की दो की 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के साथ किसे शामिल किया गया है तो ये है आधार पूना वाला जो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं इनको भी इन दोनों के साथ शामिल किया गया है अगला क्वेश्चन है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स एक बुक किसके द्वारा लिखी गई है तो यह झुम्फा लहरी झुम्फा लहरी के द्वारा लिखी गई है अभी छप रही है अभी आएगी मार्केट में ये इनको पुलिसर प्राइज भी मिला हुआ है 2000 में उन्नीस सौ में एक इसने बुक लिखी थी इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज उसके लिए इनको पुलिसर प्राइज मिला था जो इनका सबसे फेमस बुक है और अभी जो ये बुक आई है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स कमिंग वीक में आ जाएगी ये बुक अगला क्वेश्चन है अब बांग्लादेश वार कमेंट्री 1971 रेडियो डिस्पैचेस इज रिटेन बाय विच राइटर किस राइटर के द्वारा लिखा गया है ये बुक बांग्लादेश वार कमेंट्री 1971 रेडियो डिस्पैचेस तो ये है यू एल बरुआ उस समय ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे तो उनके द्वारा लिखी गई है बुक चलते हैं अगला एक्चुअली ये दसवा क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन अब इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट ओ ये सब पुराना रह गया इसको इग्नोर कीजिएगा आप डिवीजन रिसेंटली वेन वॉज द वर्ल्ड बम्बू डे सेलिब्रेटेड हाल में विश्व वंश दिवस का मनाया गया अठारह सितंबर को हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है तो ये है पंकज आडवाणी हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रूप की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है तो ये टी ट्वेंटी अगला क्वेश्चन है ओफो अठारह सितंबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है ये पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सुरक्षा संगठन आई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है डॉक्टर शेफाली जुनेजा और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फर्स्ट मीटिंग ऑफ एस सी ओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट वॉज चेयर्ड बाई विच कंट्री ये तजिकिस्तान के द्वारा चेयर्ड किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ डी डी सी ए द्वारा हाल में लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो इंदु मल्होत्रा को किया गया है टाइम्स पत्रिका की इस साल जो टाइम्स पत्रिका छपी है दो हजार इक्कीस की उसमें सौ सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के साथ किसे शामिल किया गया है आधार पूनावाला को नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स किसके द्वारा लिखी गई है झुम्पा लहरी एक और बुक है ये भी काफी फेमस बुक हो गई है बांग्लादेश वार कमेंट्री नाइनटीन रेडियो डिस्पेच किसके द्वारा लिखी गई है यू एल बरुआ के द्वारा लिखी गई है चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ये तीसरा पार्ट है हमारा जनरल नॉलेज का याद करते हैं पढ़ा हुआ चीज सब है पुरानी चीजें हैं रिकॉल हो जाएगा याद करने पढ़ने से एक बार डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था तो उनका जन्म महू के मध्य प्रदेश में हुआ था एक्चुअली वो रहने वाले महाराष्ट्र के थे रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के थे लेकिन इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ जिसको अब अम्बेडकर नगर बोलते हैं 
ओके वेन वॉज डॉक्टर मैग कब जन्म हुआ था उनका चौदह अप्रैल अठारह सौ इक्यानवे को उनके पिताजी का क्या नाम था रामजी मलोजी सकाल सकपाल रामजी मलोजी सकपाल हाँ ये वाट वॉज बी आर अम्बेडकर स्कूल ने उनका पूरा नाम क्या है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार ध्यान से देखिएगा भीम राव राम जी अम्बेडकर इनका पूरा नाम है भीम राव राम जी अम्बेडकर अगला क्वेश्चन है वेन वॉज डॉक्टर अम्बेडकर गिवेन भारत रत्न इनको 1990 में भारत रत्न दिया गया था काफी लेट से दिया गया इनको वॉट इज द नेम ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल साइट तो इनका जो मेमोरियल साइट है उसको चैत्य भूमि बोलते हैं अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज हैज नॉट बीन फाउंड बाय डॉक्टर अम्बेडकर डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा कौन सी पार्टी नहीं बनाई गई थी पूछा जा रहा है नहीं बनाई गई थी तो इंडियन रिपब्लिक पार्टी बनाई गई थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी बनाई गई थी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी बनाया था उन्होंने और ये जो है चौथा दलित शोषित समाज संघर्ष समिति ये कांशीराम के द्वारा बनाया गया था तो आंसर होगा इसका डी अब आठवां क्वेश्चन है द अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ हुई कमेटी कंस्टिट्यूटेड टू फॉर्म द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने थे सात लोगों का पैनल था इसमें वो चेयरमैन बने थे अगला क्वेश्चन है हुई ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज नॉट बी रिटेन बाई डॉक्टर डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा कौन सी बुक नहीं लिखी गई है इसमें है थॉट्स ऑन पाकिस्तान एनहिलेशन ऑफ कास्ट द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज ओरिजिन एंड सोल्यूशन गांधी नेहरू एंड टैगोर तो इनके द्वारा गांधी नेहरू टैगोर नहीं लिखा गया है सॉरी <coughs> इनकी जो सबसे फेमस बुक है वो है द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज ओरिजिन एंड सोल्यूशन और ये एनहिलेशन ऑफ कास्ट भी फेमस बुक है सबसे ज्यादा फेमस द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज ओरिजिन एंड सोल्यूशन ये अभी भी काफी बिकती है और ये जो बुक है ना ये जो लिखा था ये थे इनका इन्हीं के ऊपर इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पार्टिसिपेटेड इन ऑल थ्री राउंड टेबल देखिए जो तीन राउंड तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुआ था उसके तीनों राउंड में सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर ही पार्टिसिपेट किए थे अगला क्वेश्चन चलिए टेस्ट कल जो हम पढ़े थे उसका टेस्ट आ गया याद कीजिए रिकॉल कीजिए मनी मन में दोहराइए याद आ जाएगा क्वेश्चन है यूएसए यूके ऑस्ट्रेलिया ने तीनों ने मिलकर एक साझेदारी पार्टनर सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाई है उस पार्टनरशिप का नाम क्या है तो उसका नाम है ए यूके यूएस उसको बोलेंगे ऑकस ए यूके यूएस यानी ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगला क्वेश्चन है शांतिपुर पीसफुल मिशन ये जो ज्वाइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज हुआ है कहाँ हुआ है तो ये रशिया में ओरेनबर्ग में हुआ है साउथ वेस्ट में पड़ता है और किसके नीचे हुआ है कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा था एस सी ओ जो अभी मीटिंग चल रही थी ना तो उसी के अधीन में ये एक्सरसाइज हुआ है पीसफुल मिशन गुरु घासीराम नेशनल पार्क अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि तिरपनवा टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री कौन बना है तो आपको पता था पता है कि अभी तक 50 थे हमारे पास टाइगर रिजर्व इंडिया में लेकिन हाल फिलहाल मतलब पिछले कुछ दिनों में लगातार तीन और टाइगर रिजर्व बने हैं जिसमें 50 तो पहले से थे इक्यानवा तमिलनाडु का बना और बावनवा राजस्थान का बना है रामगढ़ का और तिरपनवा ये टाइगर रिजर्व बना है गुरु घासीराम में छत्तीसगढ़ में है अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के राज्य सरकार ने सुखा ड्राई राशन स्कीम तो ये एक्चुअली सबको देना है सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन है अभी ओडिशा सरकार ने इसको शुरुआत की है विलो क्रिकेट बैट को जो है उसको जीआई टैग मिला है कहाँ का है ये तो ये जम्मू कश्मीर का है आर ने यू जो इंडिया की डिजिटल पेमेंट है और पे नाउ जो सिंगापुर की डिजिटल पेमेंट है इसका एकीकरण की घोषणा की है ये 2022 से शुरू होगा कहाँ की है सिंगापुर से है चलिए अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के अटल इन्वेशन मिशन में 
किस संस्था के साथ सरदारी में ए टी एल स्पेस चैलेंज लॉन्च किया गया है तो नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है उन्होंने लॉन्च किया है ए टी एल स्पेस चैलेंज जिसमें स्कूली बच्चे लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो ये इसरो और सी के सहयोग से किया जाएगा अगला क्वेश्चन है चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल देखिए जो चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल है ना मणिपुर में मनाया जाता है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक होता है इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम वो मेघालय में मनाया जाता है हमने किस तारीख को रोगी सुरक्षा दिवस मनाया है तो हम लोगों ने पेशेंट सेफ्टी डे परसों मनाया था सत्रह सितम्बर को मनाया था अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कक्षा में पहला ऑल टूरिस्ट क्रू लॉन्च किया है तो ये स्पेस एक्स है और जो मैंने आपको एक्स्ट्रा भी स्लाइड दो चार दिख गया था वो मैं बता देता हूँ इसी के ऊपर है स्पेस एक्स के ऊपर में है आप उसको देखना चाहिए तो एक बार देख लीजिए फिर से आइए ये जो दिखा रहा हूँ मैं आपको दस के बाद ये उसके बारे में डिटेल्स में दिया हुआ है एलन मस्क की कंपनी जो स्पेस एक्स है इसके बारे में वो डिटेल में दिया जा रहा है जो अभी हम लोगों ने टेस्ट में लास्ट क्वेश्चन किया है उसमें तो इसको आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं बहुत काम का चीज है ये चलिए थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाइए उसके बाद ऑल को भी दबाइए थैंक यू वेरी मच